acampando en roca de elefante, la Gomurray, Oklahoma. Hola mis amigos, gracias por estar aquí en Traveling and Discovering Places. En esta vez te vamos a llevar a un bello lugar que se llama Roca Elefante, Lago Murray. Este lago tiene muchos lugares de acampar en RV y en carpas a todo su alrededor. Se calcula que hay unos 2000 lugares de acampar en RV y lugares con bellas vistas al lago y pues también muchas playas hermosas. Este no es el lago más grande de Oklahoma, pero es el que tiene más lugares de acampar y pues te invito a que lo visites. Un fin de semana no es suficiente en este lugar, debido a que hay mucha diversión, mucha belleza natural y mucha atracción. Uno se divierte simplemente viendo las, las lanchas, la gente disfrutando el agua y pues mucha naturaleza. Este punto no es el más visitado, pero aún así parece una bella ciudad a la orilla del lago. Aquí hay mucha diversión y pues la gente la pasa bonita. Lugar bello y apropiado para toda la familia, para chicos y grandes. Este lugar es perfecto para todos. A todos les encantará. Y ahora pues les vamos a mostrar la roca elefante. Ahí la tienen y si pueden ver, usen su imaginación y podrán ver el elefante. Incluso se puede ver que en la punta, en la trompa, se ve que está tirando agua, ¿verdad? Se puede ver el, el, el ojo, se le puede ver la boca y las orejas y pues se puede ver bien el elefante. En este lugar las playas son de arena y de agua cristalina, o sea que no se revuelve cuando uno se mete, no hay este lodo. Ah, este lago está ubicado exactamente a medio camino entre Dallas, Texas y Oklahoma City a unas 100 millas al norte de Dallas, Texas en el I-35 y, y 100 millas al sur de Oklahoma City por el I-35 rumbo a Dallas, Texas pasa un bonito fin de semana con nosotros te invitamos a que nos sigas semanalmente Muy bien amigos, ya está haciendo hambre y vamos a ver si logramos prender esta parrilla. Esta parrilla de gas es primera vez que la usamos y pues vamos a ver si, si la echamos a andar y a ver si no nos quedamos con hambre. Pues solo tenemos que enroscar el tanquecito abajo y prenderla aquí en un ladito con el encendedor. Se le aprieta una o dos veces y pues ya está lista. Luego ponemos la carnita o lo que vamos a cocinar, elotitos, lo que sea, cebollitas, uh, chiles verdes, en fin, lo que, pues, lo que hayamos traído, ¿verdad? Es recomendable que hagan sus reservaciones en línea, uh, con una o dos semanas de anticipación, porque estos lugares cuesta agarrar un espacio. Muy bien, parece que esta parrillita ya agarró, ya está agarrando calorcito y pues ahorita lo único que nos queda es esperar que se cosa nuestra comidita nuestra comida ya casi está de punto y parece que sí se nos hizo comer y pues le damos gracias a dios por esto ah, esta vez si sí salió bueno el cocinero parece que no se quemaron los elotes ni las tortillas la parrillita hizo bien su función y pues no nos dejó sin comer a pesar de que pues es la primera vez que la usamos y parece que todo salió bien pues vamos a comer disfrutando de la vista del lago y pues lo mejor de esta parrilla es de que pues no tenemos cenizas ni carbones que limpiar así de que pues simplemente se dobla y para adentro debido a una tormenta que se aproxima la gente se está retirando 
y pues no nos queda otra que también irnos nosotros y en este canal traveling and discovering places te recordamos que tu suscripción hace la diferencia para personas de escasos recursos así es que pedimos de tu suscripción para ayudar a los más necesitados soy un amante de la naturaleza amo los ríos los lagos los pájaros las montañas los cañones las cavernas las rocas las flores los mares etcétera le doy gracias a dios por eso por toda su creación y le pido también que bendiga a todos nuestros suscriptores y a, y a las personas que ven nuestros videos. Gracias, que Dios me les bendiga. Traveling and Discovering Places ayuda a las personas de escasos recursos simplemente con tu suscripción. No olvides suscribirte y apoyar esta obra. Dios te bendiga.